डेफिनेटली जो है विल है सो दैट वुड बी योर गुड लक कि अगर वो क्वेश्चन भी आपको उसी सीक्वेंस से पूछ रहा है जिस सीक्वेंस से आपके पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है सो क्वेश्चन नंबर वन ऑब्वियसली गोज विद फर्स्ट पैराग्राफ एंड द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ हैज दिस आंसर वट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स फियर ऑफ डेथ एंड चिल्ड्रन फियर ऑफ डार्कनेस क्या फर्क है ए- इंसान के खौफ में जो वो मौत से डरता है और बच्चों के खौफ में जो वो अंधेरे से डरते हैं सो डियर स्टूडेंट्स वॉट इज द डिफरेंस जी एनी वन हुड लाइक टू टेल इट ओरली इंसान के अंदर मौत का खौफ और बच्चों के अंदर अंधेरे का खौफ इनके अंदर फर्क क्या है नॉट डियर स्टूडेंट दिस वन इज मोर और लेस एन इंफ्रेंस क्वेश्चन क्योंकि एग्जैक्ट डिटेल्स यहां पर नहीं दी गई हैं। सो हाउ वुड यू स्टार्ट योर क्वेश्चन विथ सो मटेरियल जो टेक्स्ट है वो एज इट इज मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है मगर सवाल का जवाब आपने कैसे शुरू करना है इट विल स्टार्ट इन दिस वे There is no difference between both fears. ये जो दोनों खौफ हैं, इनके अंदर कोई फर्क नहीं है अब यह बात एग्जैक्टली exactly आपकी टेक्स्ट में नहीं हुई मैंने कहा से जो है ये डिड्यूस की है by the use of the preposition as. By the use of the preposition as. So as हम कब यूज करते हैं जब हम कंपेरिजन करते हैं दो ऐसे ऑब्जेक्ट में जो सिमिलर हो जैसे दिस वॉटर इज एज स्वीट एज हनी यही बात इसने यहां पे की है ह्यूमन बींग्स फील अफ्रेड ऑफ डेथ जस्ट एज चिल्ड्रन फील अफ्रेड ऑफ डार्कनेस इंसान मौत से डरता है बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे अंधेरे से डरते हैं यानी कि दोनों जो डर हैं दोनों जो खौफ हैं उनमें कोई फर्क नहीं है एंड जस्ट एज चिल्ड्रन फियर ऑफ डार्कनेस इज इंक्रीज बाय द स्टोरीज और बिल्कुल इसी तरह जैसे बच्चों का खौफ बढ़ता है जब वो कहानियां सुनते हैं जिनों भूतों की Human beings fear of death is increased by the stories. इंसानों का खौफ भी उसी तरह ही बढ़ता है जब वो भी कहानियां सुनते हैं मरने वाले की तकलीफ की So कहने का क्या मकसद है What is the difference between human beings fear of death and your children fears of darkness? The purpose is to come up with the conclusion and with the answer that there is no difference between both fears. Why? Because both fears are dominated by the stories. क्योंकि दोनों जो खौफ हैं उन्हें डोमिनेट किसने किया है उन्हें बढ़ाया किसने कहानियों ने एक तरफ जिन्नोभूतों की कहानियों ने दूसरी तरफ मरने वाले की तकलीफ की कहानी में सो डियर स्टूडेंट योर आंसर मस्ट बी बेस्ड ऑन ए पैराग्राफ एंड ऑलवेज रिमेंबर अ पैराग्राफ हैज अ प्रॉपर बिगिनिंग प्रॉपर मिडल एंड प्रॉपर कंक्लूजन सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर शॉर्ट आंसर यू हैव टू राइट कॉम्प्रीहेंसिवली वाई Because if the marks are equal, then the content must be equal. So, this question, five, which is the reading comprehension question, five questions. So, each question carries equal marks. If there are four numbers, then at least three sentences should be required. So, the model answer would be: there is no difference between both fears. Children feel afraid of darkness. Because of these stories, there is no difference between both fears. Children feel afraid of darkness because of these stories of ghosts. Similarly, adults are also afraid of death. when they hear the stories of the miseries of dying man in a sense both fears are dominated by the stories dono jo khauf hain un pe kahaniyan haavi hain wo kahaniyon ne un khauf ko badhaya hua hai so that is your answer ji any confusion in this question okay student so your answer must be comprehensive it must be clear there must be a proper beginning proper middle and proper conclusion ye aapka jo answer hai ye uske andar ingredients hone chahiye go ke sawal ka jawab single sentence mein bhi diya ja sakta tha 
मगर यहाँ पे आप एंटी प्रेसी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं यू आर गिविंग दंसर कॉम्प्रीहेंसिवली एंड यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द एग्जामिनर सो दैट वुड बी दंसर अब जी कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज अ रिलीजियस एंड सेक्रेट व्यू ऑफ डेथ टेक्स्ट की तरफ दोबारा बढ़ते हैं हम पेपर्स की सो चेंज स्क्रीन यस कमिंग टूवर्ड्स द ट्वेंटी ट्वेल्व पेपर अगेन इट इज क्वेश्चन नंबर टू What is a sacred and religious view of death? So let us scan these words. Religious कहाँ पे scan हम करते हैं जी और sacred word कहाँ पे use हुआ ये scan करते हैं. So I believe that is the second sentence of uh, your reading comprehension. If a human being regards death as a kind of punishment for the sins he has committed, and if he looks upon death as a means of making an entry into another world. Is certainly taking a religious and sacred view of death. अगला सवाल जो है वो उसका सिर कोई तालुक नहीं है. अगला जो sentence है, but if a human being looks upon death as a law of nature and then feels afraid of it, his attitude is one of cowardice. So ये irrelevant material है, irrelevant material हम कभी भी add नहीं करते. So dear friend, your answer is based on this single sentence. इसके अलावा और कोई material भी available नहीं है. So हम पिछले सवाल की जो technique है. थोड़ा बहुत उसी टेक्निक से फायदा उठाएंगे कि सबसे पहले हम एक प्रॉपर बिगिनिंग जो है प्रॉपर स्टार्ट अपने सवाल को दे दें सो आई कम बैक टू द वर्ड फाइल अगेन सो द एग्जैक्ट टेक्सुअल कंटेंट वाज इफ अ ह्यूमन बीइंग रिगार्ड्स डेथ एज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर द सेंस ही हैज कमिटेड and if he looks upon death as a means of making an entry to another world he is certainly taking a religious and sacred view of death so exactly kyunki maine copy paste nahi karna mujhe jo guideline di gayi hai ki maine apne alfaz mein likhna hai indirect speech mein likhna hai to iska matlab hai ki exact words jo hai speaker ke ya writer ke main copy paste nahi karunga unka jo hai main mafhoom likhunga so the answer could be in this way The first sentences, both views are different in nature. Dear student, मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी जो beginning है जो first sentence है बड़ा clear लिखा करें और उसके अंदर थोड़ी सी तमहीद दिया करें बहरहाल इसके अंदर यह तमहीदी बात तो कोई भी नहीं है आपको एक extra sentence मिल गया एक extra edge मिल गया है आपके four marks हैं आपने इसे justify करना है So examiner ने अगर four marks इस question को allot किया है so there is something going on in his mind. He wants to see your comprehensive ability. So, what is the religious and sacred view of death? The answer is both views are different in nature. पिछले सवाल के जवाब में हमने लिखा था कि both fears are similar. दोनों fears similar हैं, मगर यहाँ पे similarity नहीं है. Both views are different in nature. How? The religious view describes death as a punishment for the sins. Dear student, अगर आप देखें actual tense text में इसने जो है compound sentence use किया हुआ था. राधर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद इफ अब आपकी मर्जी है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एज इट इज यूज करें नहीं यूज करना कंपाउंड सेंटेंस यूज करें नहीं यूज करना सिंपल सेंटेंस यूज करें मगर थोड़ा सा टेक्स्ट से डिफरेंट वर्जन लेके आए सो इंस्टेड आई हैव गिवन प्रायोरिटी टू यूज अ वेरी सिंपल सेंटेंस बोथ व्यूज आर डिफरेंट इन नेचर फुल स्टॉप द रिलीजियस व्यू डिस्क्राइब डेथ एज द पनिशमेंट फॉर सेंस सो रिलीजियस व्यू क्या है वो मौत को बयान करता है कि यह बुनियादी तौर पे गुनाहों की सजा है ऑन द अदर हैंड मगर दूसरी तरफ द सेक्रेट व्यू डिस्क्राइब्स डेथ एज अ ट्रांसफर फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर इसमें लिखा था जी एज अ ट्रांसफर मेकिंग एन एंट्री इनटू अनदर वर्ल्ड सो इसको थोड़े से अपने अल्फाज में मैंने लिख दिया कि दूसरी तरफ सेक्रेट व्यू क्या है मौत का वो एक ट्रांसफर है सादा सादा इस दुनिया से दूसरी दुनिया में so the writer maintains a clear distinction between both views ye repetition hi hai basically aapke first sentence ka magar kyunki maine marks justify karne the aur ek proper conclusion maine rakhni thi isliye isko maine dobara se repeat kiya hai but selection of words are different so dear student dene ko to main isko jawab ek sentence pe bhi de sakta tha the religious view describes death punishment for the sins and sacred view describes it transfer from this world to another but that would be a very spontaneous and a very abrupt answer my answer must be based on the principles of paragraph writing where 
there must be a proper beginning proper middle and proper conclusion why because if the marks are four then my content should be equal to the content of the previous question so agar pichle sawal ke jawab char the utna hi balance content main koshish karunga ki question number 2 mein bhi barqarar rakhu ek sentence zyada kam ho jaye isse fark nahi padta magar single sentence by all means maine avoid karna hai so that is your answer coming towards question number 3 सर एक बात कुछ नहीं है सर ये बेहतर ये नहीं जैसे आपने जैसे क्वेश्चन एक आंसर मिला उसको जैसे कंपाउंड में तो कॉम्प्लेक्स में कर दिया कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड में कर दिया तो सर हर क्वेश्चन में अगर यही स्ट्रेटजी बनाया जाए तो ये बेहतर होगा ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है देखें आपके जो आंसर है उसके अंदर वेराइटी ऑफ सेंटेंसेज यूज करना यह आपको बहुत एज देता है अगर आप सब सिंपल सेंटेंसेज यूज कर रहे हैं तो एग्जामिनर के में ये आएगा कि आप शायद सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस जो हैं उन्हीं पे कमांड रखते हैं अगर आप एक ही क्वेश्चन के अंदर सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तीनों वैरायटीज यूज कर रहे हैं सो इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर दैट यू नो हाउ टू हैंडल द स्ट्रक्चर सो ये बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करना चाहिए थैंक यू सर यू वेलकम ओके जी क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट आर देनफुल एक्सपीरियंसिस डिस्क्राइब बाई द मॉन्स इन देर बुक्स वो कौन से तकलीफ के तजुर्बात हैं जो मॉन्स ने अपनी किताब में बयान किए हैं अगेन दिस मटीरियल इज प्रेजेंट इन दर्स्ट पैराग्राफ सो अभी सीक्वेंस क्वेश्चन का उसी तरह ही चल रहा है जिस तरह इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही थी सो मॉन्स का वर्ड हम स्कैन करेंगे जी मॉन्स का वर्ड जो है यहाँ पे हमें एट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट पैराग्राफ मिलता है and uh, there is sufficient information available here the monks have written books in which they have described the painful experience which they underwent by inflicting physical tortures upon themselves as a form of self purification the monks ne kya kiya unhone wo takleef te tajrubaat bataye hain jisme wo apne aap ko jismani iza pahunchate the taaki wo gunahon se nijat hasil kar sake self purification unhone mila such books may lead one to think that if the pain of even a finger being squeezed or pressed is unbearable so aisi kitabe insaan ko ye sochne ki taraf leke jati hain indirectly ki agar ek kash nahi hota hai the pains of death must be indescribably agonizing to maut ka khauf kis qadar khaulnak hoga such books thus increase man's fear of death chunache aisi kitabe bhi insaan ke andar maut ke khauf ke izafe ka bais banti hai यहाँ पे देखिए तो हमारे पास सफिशिएंट कंटेंट है और यहाँ पे दो तीन सेंटेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसके अंदर जो है वो मसाइल नहीं है जो हमें पिछले सवालों के जवाब में थे यहाँ पे हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा लिमिटेड था सो मूविंग टुवर्ड्स द आंसर what are the painful experiences described by the monks in their books so that was the answer given in the text again a reference answer exact information aapko di gayi hai so isi ke andar thodi bahut changes karke jo hai maine main idea jo hai wo express karna hai so my answer would be based on these lines monks narrate the physical tortures they caused to themselves for self purification so monks jo hain wo basically kahaniyan jo bayan karte hain kitab mein jo daastan rakam karte hain wo yahi hai kis tarah wo physical tortures apne aap ko dete hain for self purification self purification ke khilaf atonement of sins bhi likh sakte hain ye ab aapki apni word choice hai it may lead the readers to think that dekhe may lead पॉसिबिलिटी है कि वो रीडर्स को इस सोच की तरफ ले जाएं दैट इफ अ माइनर वर्ल्डली पेन इज नॉट बेरेबल दुनियावी दर्द जो है वो नाकाबले बर्दाश्त है पेन ऑफ डेथ मस्ट बी हॉरेबल तो मौत का खौफ इस कदर हॉलनाक होगा देर फोर दीज बुक्स ऑल्सो इंक्रीज अ मैन फियर ऑफ डेथ चुनाचे ऐसी किताबें भी जो है वो भी इंसान के अंदर मौत के खौफ में इजाफे का बाइस बनती है so end sentence end structure jo hai yahan pe maine nahi likha this is what you have to 
do by yourself so the last sentence as a conclusion would serve as the concluding sentence so such books so those books thus increase a man's fear of death so isko aap thodi bahut changes ke sath likh sakte hain therefore such books therefore those books also increase a man's fear of death the fear of death among men ye bhi likh sakte hain so there must be a proper beginning proper middle and proper conclusion ye aapka jo sawal hai ye is parameter pe hamesha base karna chahiye aur agar aap dekhein इस जवाब की लेंथ भी उतनी ही है जितनी हमने प्रीवियस आंसर्स प्रीवियस क्वेश्चंस की जो लेंथ है वो मेंटेन रखी है सो अगेन इफ द मार्क्स आर इक्वल देन द कंटेंट मस्ट बी बैलेंस्ड कंटेंट मस्ट बी इक्वल व्हाई बिकॉज वी हैव टू जस्टिफाई द स्कोर एज वेल कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स सो फार ये जो आपके पहले तीन क्वेश्चन थे ये सारे के सारे पहले पैराग्राफ से ही मैनेज हो गए थे अब जो आखिरी दो क्वेश्चंस इसने इंक्लूड किए हैं ऑब्वियसली ये आखिरी पैराग्राफ से ही इसका मटेरियल हमें मिलेगा सो क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट आर द व्यूज ऑफ सेनेका अबाउट डेथ एंड क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट आर द फैक्ट्स दैट मेक डेथ मोर हॉरेबल देन इट वुड बी अदरवाइज डियर स्टूडेंट दीज आर two questions and obviously the relevant material of these two questions is present in the last paragraph of reading comprehension and if you could analyze the given material to write the answer from to given material kitna hai aapke paas char lines ya sawa char sade char lines sade char lines mein se ab aapne do complete full fledged questions jo hain unke answer develop karne hain सो सैनिका क्वेश्चन नंबर फोर अगर इसका मटेरियल देखें तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेंटेंस आंसर है क्या सैनिका रोमन फिलोसफर एक्सप्रेस द व्यू दैट सर्टम टास्क एंड सेरेमनीज ऑफ डेथ प्राइट एंड पीपल मोर देन डेथ इट सेल्फ तो सैनिका रोमन फिलोसफर क्या कहता है कि जिन हालात में जो शख्स मरता है एक्सीडेंट से मरा है जंग में मरा है एंड सेरेमनीज ऑफ डेथ और उसके मरने के बाद जो रसूमात अदा की जाती है वो बुनियादी तौर पे मौत में खौफ के इजाफे का बाइस बनती है दैट्स इट एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर बट हाउ मच हाउ मेनी मार्क्स डज क्वेश्चन नंबर फोर कैरी अगेन द सेम मार्क्स फोर मार्क्स तो सिंगल सेंटेंस आंसर मैं यहां पे अवॉइड करूंगा मुझे भी एक कॉम्प्रीहेंसिव आंसर चाहिए हाउ एवर सो फार एज द लास्ट क्वेश्चन इज कंसर्न वॉट आर दैक्ट दैट मेक दैट अपियर मोर हॉरेबल एज दैट वुड बी अदरवाइज मेरे पास सफिशियंट कॉन्टेंट है डाइनिंग मैन हर्टिंग रोन वगैरह 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 ये एंड तक जो इट वुड बी अदरवाइज सो व्हाट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग ओवर हियर इज द लिमिटेड कंटेंट एज फॉर एज क्वेश्चन नंबर फोर इज कंसर्न सो हाउ वुड वी हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन द सिचुएशन ऑफ लिमिटेड कॉन्टेंट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू देन कम अप विद सम रेलिवेंट कॉन्टेंट क्रिएट सम रेलिवेंट कॉन्टेंट ऑन योर ऑन वो आपकी कहीं पर्सनल ओपिनियन भी ना हो मगर बहरहाल ताल्लुक आपके सवाल के जवाब से बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहिए सो आंसर दैट आई सिलेक्टेड ओवर द व्यूज ऑफ सैनिका आर नो डिफरेंट सो डियर स्टूडेंट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टेटमेंट सैनिका के जो व्यूज हैं वो भी कोई मुख्तलिफ नहीं है यानी कि भाई मुख्तलिफ अभी तक बात क्या हो रही थी बात ये हो रही थी कि मौत इस कदर हौलदाक नहीं है जितनी जो है ये बैरूनी अनासर जो है बाहर के जो फैक्टर्स हैं दूसरे फैक्टर्स इसको जितना हौलनाक बना देते हैं सो द व्यूज ऑफ सैनिका आर नो डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज दियर ऑफ डेथ ये बैरूनी अनासर है जो कि मौत को हकीकत से ज्यादा खौफनाक बना देते हैं वो बरूनी अनासर क्या है सुन लें उनकी तफसील भी दर्कमटांसिस इन विच अर्सन डाइज वो हालात जिनके अंदर एक शख्स मरता है एंड देन हिज फ्यूनरल सेरेमनीज देन द वे हिज फ्यूनरल सेरेमनीज आर कंडक्टेड और जिस तरह फिर उसकी बाद में आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं इंक्रीज द फियर ऑफ डेथ मोर देन डेथ इट्स डू तो ये जो दोनों चीजें हैं ये मौत के खौफ में इजाफा हकीकत से भी ज्यादा हकीकत से भी ज्यादा यानी कि इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ बोल इट एग्जेजरेट द फियर ऑफ डेथ मुबालका रही करती है यानी कि जितना हकीकत में नहीं होता ये उसके बरक्स उतना बढ़ा चढ़ा के पेश करती है 
So these are the external factors that increase, that augment, that exaggerate the fear of death more than death itself would do. Dear students, in this case, when you are facing limitation on the content, then please create the relevant content. And again, your paragraph must have a proper beginning. Just like this one, the views of Seneca are no different. Yani ke wo mukhtalif nahi hai, jo humne abhi tak piche baatein ki hain. So I brought to my start nahi kar raha. External factors are more responsible to increase the fear of death. And what are those external factors? The circumstances in which a person dies and then his funeral ceremonies both increase the fear of death more than itself, more than death itself would do. So, dear students, you have to create some relevant content, but that relevant content must not be apart from the text. It must do everything in relevant to the question you are dealing with. Baharal, question number five, is clear we have plenty of material और यहां पे हमारे पास वो कंटेंट का जो है उस तरह प्रॉब्लम नहीं है सो क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वन इट स्टेट्स व्हाट आर द फैक्ट्स दैट मेक डेथ अपीयर मोर हॉरिबल देन वुड बी अदरवाइज वो कौन से हकाइक हैं जो के मौत के अंदर खौफ का बाइस बनते हैं uh, हकीकत से भी बढ़ के मौत को हकीकत से ज्यादा खौफनाक बना देते हैं सो so, ये सारे हकाइक लिखे हुए a dying man is heard uttering groans. His body is seen undergoing convulsions. His face appears to be absolutely bloodless and pale. At his death, his friend has begun to weep and his relations put on mourning clothes. Various rituals are performed. All these facts make death appear more horrible than it would be otherwise. The problem is how to start the question. There is one way to start most of the paragraphs and most of the questions or अगर आप असूल देखें जॉन लैंगन का रीडिंग एंड राइटिंग पैराग्राफ्स में तो वो उसमें एक जो खूबसूरत बात करता है वो यही करता है कि बहुत सारे पैराग्राफ्स में आपने एक प्रॉपर स्टार्ट किस सेंटेंस से लेना है सो द सेंटेंस दैट ही सजेस्ट्स इज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑन द वर्ड फाइल व्हाट आर द फैक्ट्स दैट मेक डेथ अपीयर मोर हॉरिबल देन इट वुड बी अदरवाइज सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस एंड दैट सेंटेंस इज मोस्ट ऑफ पैराग्राफ्स इज there are several factors. There are several reasons that make death appear more horrible than it would be otherwise. So, agar koi aap se poochta ji, what is your favorite book? Aap ke ji, my favorite book is the Holy Quran. There are several reasons. Koi aap se poochta ji, who is your favorite leader? Aap ke ji, my favorite leader is Mr. Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. There are several reasons. Firstly, secondly, thirdly, you have to develop kare. इस तरह कोई आपसे पूछ लेता है व्हाट इज योर फेवरेट सिटी तो आप कहेंगे माय फेवरेट सिटी इज लाहौर कराची और इस्लामाबाद देयर आर सेवरल रीजन सो दीज आर बेसिकली द स्टीरियोटाइप सेंटेंसेस बट दे सर्व एज अ वेरी गुड स्टार्ट टू बिगिन सच आंसर्स तो पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन इट्स मैनेजमेंट देयर आर सेवरल रीजंस सो देयर आर सेवरल रीजंस ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत जगहों पे काम आएगा किसी ना किस तरह काम आएगा आपने इसको जरूर अकोमोडेट करना है सो फॉर ए प्रॉपर स्टार्ट व्हाट वुड वी से व्हाट आर द फैक्ट्स दैट मेक दैट अपीयर मोर हॉरिबल देन टू बी अदरवाइज देयर आर सेवरल फैक्टर्स देयर आर सेवरल रीजंस दैट मेक दैट अपीयर मोर हॉरिबल देन टू बी अदरवाइज यानी वो कौन से हैं अच्छा जी ओरिजिनल इसके अंदर इसने कॉलन का यूज किया था मैंने फुल स्टॉप यूज कर दिया है सो आप पे जी आप कॉलन का यूज करना चाहते हैं गो हेड Semicolon कॉलिंग यूज करना चाहते हैं दैट वुड बी फार बेटर सो आई लिव इट ओवर टू यू अ डाइंग मैन इज हर्ड मेकिंग हॉरिबल नॉइज फुल स्टॉप अब यहां पर जो है इसने कंपाउंड सेंटेंस यूज किया इसके अंदर आप देख लें कि इसने सेमी कॉलम्स का इस्तेमाल किया क्योंकि सारे के सारे रेलिवेंट मटीरियल था सो अ डाइंग मैन इज हर्ड मेकिंग हॉरिबल नॉइज फुल स्टॉप हिज बॉडी स्टार्ट शिवरिंग एंड ट्रेवलिंग इसने जो यूज किया हिज बॉडी स्टार्ट अंडर गोइंग कन्वर्जन सो इसने नियर नियर पॉसिबल जो सिनेम था मेरे लिए शिवरिंग एंड ट्रेवलिंग था हिस्स फेस बिकम्स लाइफलेस इसने यूज किया था हिस्स फेस गोज एब्सोल्युटली ब्लडलेस एंड पेल मैंने लिख दिया जी उसके चेहरा जो है बिल्कुल जिंदगी से आ रही नजर आता है हिज रिलेटिव स्टार्ट वेलिंग इसने लिखा था जी के हिज फ्रेंड्स बिगन टू वीप एंड रिलेशन पुट ऑन मॉर्निंग क्लोथ मैंने लिख दिया जी आपके उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो 
बैन करना शुरू करते हैं उसका मातम करना शुरू कर देते हैं सो ऑल दीज फैक्ट इंक्रीज दी हॉर ऑफ डेथ चुना चाहिए वो तमाम हक है जो मौत के खौफ में इजाफे का बायस बनते हैं डी स्टूडेंट डी कॉन्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन डी स्टूडेंट ये बैलेंस कोशिश करें आप ज्यादा ज्यादा बरकरार रखें क्योंकि अगर मार्क्स बराबर हैं तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है कॉन्टेंट भी जो है कोशिश करें कि उसके अंदर भी आप एक फेयरनेस लेके उसके अंदर भी एक बराबरी लेके सो दीज आर दी वेज इन विच वी आंसर दी क्वेश्चन सो ये वो तरीके हैं जिससे हमने अपना क्वेश्चन देना है आपने हर सवाल के जवाब में यही देखा है देर इज अ प्रॉपर बिगिनिंग प्रॉपर मिडल एंड ए प्रॉपर कंक्लूजन हर किसी हर सवाल के अंदर यही पैरामीटर जो है वो फॉलो किया गया नो डियर स्टूडेंट सो फार एज दिस एक्सरसाइज वॉज कंसर्न इट वॉज बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर टेन ईयर्स अगो ऑफ ट्वेंटी ट्वेल्व के दस साल पहले जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किस तरह से किस डिजाइन में पूछी जाती थी ज्यादातर देखें आप टेक्स्ट जो है लिटरेरी टेक्स्ट होती थी और इन डेप्थ उसका एनालिसिस होता था बट विद पैसेज ऑफ टाइम अब ना तो ऐसी लिटरेरी टेक्स्ट दी जाती है ना ही इतना कोई इनडेप्थ एनालिसिस होता है आपको सिंपल नेरेटिव टेक्स भी दे देते हैं सिंपल स्टोरी भी दे देते हैं सिंपल करंट अफेयर से भी कोई ना कोई वो आपको टैक्स दे देते हैं अब इस तरह की टैक्स नहीं आती मगर बहरहाल हमें रेडी रहना चाहिए व्हाट इफ कि अगर इस तरह की टेक्स्ट क्लियर दोबारा हो जाए नाउ मेकिंग द कंपैरिजन ऑफ दिस टेक्स्ट विद द 2019 वन डियर स्टूडेंट अगेन 2019 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जब भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आपके सामने आएगा व्हाट इज द फर्स्ट जॉब दैट यू वुड परफॉर्म तो सबसे पहले आप कौन सा काम करें जी एस पर रीड द क्वेश्चन फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ के ही आपको सारी टेक्स्ट का जो मेन आइडिया है वो समझ आ जाए सो लेट अस ट्राई दिस फॉर्मूला ओवर हियर व्हाट लीड्स अस टू बिलीव दैट दिस पैसेज इज फ्रॉम अ साइंस फिक्शन स्टोरी पहले सवाल से हमें क्लैरिटी मिल गई है ये जो पैसेज है किसी साइंस फिक्शन स्टोरी से लिया गया तो इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी बात हो रही है जितनी भी जो कहानियां हो रही हैं वो सारी की सारी साइंस फिक्शन स्टोरी से ही रेलेवेंट है हाउ वॉज द क्राउड बिहेविंग क्राउड कैसे बिहेव कर रहा था वाई डिड द मूड ऑफ द क्राउड ऑल्टर क्राउड का मूड जो है वो अचानक तब्दील कैसे हुआ वॉट वॉज द नरेटर इनिशियल रिएक्शन टू द थिंग नरेटर का जो है पहला रिएक्शन वो उस थिंग उसके बारे में क्या था थिंग जो है इसने कॉमा में लिखा है तो ये ऑब्वियसली कोई मखसूस चीज है क्वेश्चन पढ़ के मुझे यही अंदाजा हो रहा है वाई डिड द राइटर फील डिस्कस्टेड और फिर राइटर का दिल खराब क्यों हो गया सो मोर और लेस ये यहाँ पे जी मुझे पता चल गया कि ये जो टेक्स्ट है इसका ताल्लुक आपकी साइंस फिक्शन से है साइंस फिक्शन स्टोरी से है सो आई कैन बिलीव कि यहाँ पे जो भी बातें हुई है वो सारी फिक्शनल साइंस फिक्शन से रेलिवेंट हुई है जी लुबना पांच मिनट की आप नमाज ब्रेक ले लें देन आई विल रिज्यूम टू द टेक्स्ट बिकॉज आई नीड टू फिनिश इट इन वन सेशन शेल वी टेक फाइव मिनट्स ब्रेक डियर स्टूडेंट्स ओके जी मेक इट टेन मिनट्स is a passage taken from a science fiction story now let us read the passage quickly and then 
come back to answering the questions. When I returned to the common, the sun was setting. When I came back home, the sun was setting. The crowd about a pit had increased. वो जो हजूम था, जो उस गड्ढे के पास था, वो अब बढ़ गया था. And stood out black against the lemon yellow of a sky. Couple of hundred people, perhaps, or चंद सौ अपराध वहाँ पे कटे हो गए थे. There were raised voices and some sort of struggle appeared to be going on about the pit. शोर वो आ था और हर कोई जो है उस गड्ढे के पास पहुँचना चाहता था. Strange imaginings passed through my mind. مختلف خیالات میرے ذہن میں بھی آئے as a drew nearer I had stunts I heard stunts voice keep back keep back a boy came running towards me it's moving he said to me as he passed it's screwing and screwing out I don't like it I'm going home I am so stunt نے سب کو کہا کہ جناب پیچھے ہٹ جو اس چیز سے ایک چھوٹا لڑکا ڈرا ہوا میرے پاس آئے اس نے کہا وہ چیز حرکت کر رہی اور مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے اور وہ گھر چلے گیا I went on to the crowd there were really I should think two or three hundred people elbowing and jostling one another so maybe us bil akhir hajum ki taraf bada aur do ya 300 afraad the jo koniya marte hue rasta apna bana rahe the kis tarah us gade ke kareeb pahunch jaye the one or two ladies there being by no means the least active ek ya do khawateen hi thi jo shayad bahut zyada jinhe koi dilchaspi na thi he is fallen in the pit cried someone oh wo jo shakhs hai wo us gade mein gir gaya keep back sab log piche raho said several the crowd swayed a little and i elbowed my way through क्राउड थोड़ा बहुत उससे रास्ता बना और मैंने भी बेला फिर अपना रास्ता बना लिया एवरी वन सीम ग्रेटली एक्साइटेड हर कोई इंतहा ज्यादा पुरजोश था आई हर्ड अर हमिंग साउंड फ्रॉम द पेट मुझे उस गड़े से एक हमिंग साउंड इस तरह की जो साउंड है उसकी आवाज आ रही थी आई से सैड ऑगिल भी ऑगिल भी बोला हेल्प कीप दीज इडियट्स बैक इन बेवकूफों को इस गड़े से दूर रखो वी डोंट नो वॉट इन द कन्फाउंडेड थिंग हमें नहीं पता कि इस चीज के अंदर क्या कैद है I saw a young man, a shop assistant, in walking. I believe he was standing on the cylinder and trying to scramble out the hole again. The crowd had pushed him in. So, a shakhs tha jisko main janta tha. Crowd ne usse dhaka de diya tha. The end of the cylinder was being screwed out from within. Ab wo jo cylinder ka end tha, uske andar wo screw pura khol ke aa chuka tha. Nearly two feet of shining screw projected. Two foot tha wo screw. Somebody blundered against me. Kisi ne mujhe bhi dhakka mara. And I narrowly missed being pitched onto the top of the screw. Or screw ke upar girne se mai bal bal bach gaya. I turned my mura and stuck my elbow into the person behind me. I turned and so as I did, the screw must have come out. Jin dher mein mai mura ke dekhta tha, woh shayad screw nikal ke gir chuka tha. For the lid of the cylinder fell upon the gravel with a ringing concussion. I stuck my elbow into the person behind me and turned my head towards the thing again. Thing ka ji T capital hai. तो अब रिज्यू मैं यही करूंगा कि वो कोई स्पेसशिप क्रैश कर गई थी और उसके अंदर कोई एलियन निकल रहा था गो के एलियन का वर्ड अभी तक इसने यहाँ पे यूज नहीं किया है सो थिंक टी कैपिटल लिखा है और ये तस्वूर कर रहा था कि इसके अंदर से कोई चीज बरामद होगी फॉर अ मोमेंट दैट सर्कुलर कैविटी सीम्ड परफेक्टली ब्लैक एक लंबे के लिए वो जो सुराख था उस कैविटी उस स्पेस में वो मुझे बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा था आई हैड द सन सेट इन माई आईज So, my uncle in front of me, Suraj Guru, was saying, "I think everyone expected to see a man emerge, possibly something a little unlike terrestrial man." Har koi ye tasavvur kar raha tha ki Suraj se jo cheez bahar niklegi, wo insaan nama hogi. But in all essentials, man agar insaan nama na bhi hui, to dekhne mein insaan ki tarah zaroor honi chahiye. I know I did. Mujhe bhi pata tha. But looking, I presently saw something stirring within the shadow, grayish, billowy movements, one above another. Agar jisko maine dekha. साय में तो ग्रे कलर की जो है मूवमेंट्स मुझे नजर आ रही थी एक दूसरे के ऊपर एंड देन टू लोमिनस डिस्क लाइक आईज और फिर जो है दो जलती हुई डिस्क की तरह की आंखें मुझे नजर आई देन समथिंग रिजेम्बलिंग लिटल ग्रे स्नेक अबाउट द थिकनेस ऑफ अ वॉकिंग स्टेक कॉल्ड अप आउट ऑफ द रिदिंग मिडल और फिर एक जो है ग्रे स्नेक की तरह मुझे नजर आया जो कि एक वॉकिंग स्टेक की साइज का होगा जो कि लहरा रहा था उस सुराख में से और हवा में एक दूसरे की तरफ वो मूव कर रहा था असरन चिल के मोवर में अचानक इस चीज को देख के मैं भी खौफजदा हो गया देर वॉज अलाउड शीक फ्रॉम अ वुमन बिहाइंड मेरे पीछे जो औरत खड़ी थी उसने चीख मारी आई हैव टर्न कीपिंग माई आईज फिक्स अपॉन द सिलेंडर फ्रॉम विच अदर टेंटिकल्स वर नाउ प्रोजेक्टेड अब टेंटिकल्स यानी कि अगर आप देखें ऑक्टोपस के जो हाथ होते हैं ना टेंटिकल्स कहते हैं तो मैं भी पीछे हट गया अब मजीद जो है हाथ यानी टेंटिकल्स जो है 
वो निकल रहे थे एंड बिगेन पुशिंग माई वे बैक फ्रॉम द एज ऑफ द पिट और मैं भी अब उस गड़े से पीछे हटना शुरू हो गया आई सॉ एस्टोनिशमेंट गिविंग प्लेस टू हॉर ऑन द फेसिस ऑफ द पीपल अबाउट मी सो अब जो लोग जो पहले बहुत ज्यादा मुश्ताक थे जिनको बड़ी तमन्ना थी ये देखने के लिए इसके अंदर से क्या निकलेगा अब एस्टोनिशमेंट एक तो उसे देख के वो हैरान हुए अब हैरानगी के बाद वो बहुत ज्यादा खौफजदा भी हो गए आई हर्ड इन आर्टिकुलेट एक्सप्लेनेशन ऑन ऑन साइड अब हर तरफ से मुझे शोर की आवाज आ रही थी जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था देर वॉर अ जर्नल मूवमेंट बैकवर्ड तो पहले जो मूवमेंट है वो फ्रंट की तरफ थे यानी कि हर कोई इस गड़े के करीब होना चाह रहा था यह देखने के लिए इसके अंदर से क्या निकलता है मगर अब जिस वक्त उन्होंने देखा है कि नहीं हॉल ना गरीब वो गरीब किस्म की चीज निकली है तो देर वॉज अ जर्नल मूव पीछे हट रहा था I saw the shopman struggling still on the edge of the pit. I found myself alone and saw the people on the other side of the pit running off, stand up amongst them. अब सब लोग जो हैं दूसरी साइड पे भाग रहे थे. I looked again at the cylinder. अच्छा जी अब ये बार बार cylinder का word use कर रहा है, which I may assume which is a spaceship, जिसको ये cylinder कह रहा है. And ungovernable terror gripped me. और अचानक जो है खौफ ने जो है मुझे जकड़ लिया. I stood petrified and staring. मैं सत्ते के अंदर मैं खड़ा रहा. A big grey shrouded bulk. The size, perhaps, of a bear, was rising slowly and painfully out of the cylinder. So, a reach ke size ka jo hai, wo makhluk, wo badi dard se karahti hui cylinder se bahar nikal rahi thi. As it bulged up and caught the light, it glistened like wet leather. Jis pe us pe roshni padi to ek le chabde ki tarah wo chamki. Two large discolored eyes were regarding me steadfastly. With two lal rang ki jo aankhe thi, kehre rang ki jo aankhe thi, wo mujhe wars dekh rahi thi. The mask that framed them, the head of the thing, was rounded and had one might say a face. But just jagah pe wo aankhe wo aankhe thi, shed. I can say chehra kya sakta hu. There was a mouth under the eyes. Aankhon ke niche ek muh tha. A lipless brim, jis pe hont nahi the. Which quit and panted, jo ham pre the and dropped saliva aur unse. था द होल क्रीचर ही सारी की सारी मखलूक जो है वो बड़े बुरे तरीके से हाम रही थी अलाइंटिकुलर अपेंडेज ग्रिप दी एंड ऑफ दिलेंडर वन स्वेट इन दर सो एक टेंटिकुलर से एक हाथ से उसने जो है सिलेंडर का एज पकड़ा और दूसरा हवा में लहराया दोवर सीन अविंग मार्शन कैन स्केसली इमेजिन दी स्ट्रेंज और ऑफ इट्स अपियरेंस जिन लोगों ने कभी कोई जिंदा मार्स की मखलूक नहीं देखी थी वो तस्वर कर सकते हैं कि किस कदर ये खौफनाक नजारा होगा डियर स्टूडेंट अब आके हमें पता चला है ये कोई मार्शन था मार्स की क्रीचर थी ये कोई एलियन था अब आके हमें ये चीज क्लियर होगी है वो की क्लियर शुरू में भी होगी है कि उसके अंदर से क्या चीज निकल रही थी मगर वो कोई रीच नहीं था वो एक मार्स की मखलूक थी द पक्यूलियर वी शेप माउथ विद इट्स पॉइंटेड अपर लिप एबसेंस ऑफ ब्रोडेज तो एक तो पॉइंटेड अपर लिप था वी शेप उसका माउथ था आंखें थी तो भवेन्ना थी दी एबसेंस ऑफ अच्छे थोड़ी नहीं थी बिनीति वेज लाइक लोअर लिप द इंसेसेंट क्विवरिंग ऑफ इज माउथ उसका मुंह जिस तरह जो है हाँ पड़ा था गॉर्गन ग्रुप ऑफ टेंटिकल्स और बेतहाशा जो है ग्रुप ऑफ टेंटिकल्स वो उसके हाथ तादाद में थे टबल्टस ब्रीदिंग ऑफ द लंग्स जैसे वो हाँ पड़ा था इन स्ट्रेज एटमोसफेयर एविडेंट हैवीनेस एंड पेनफुलनेस ऑफ मूवमेंट जिस तरह तकलीफ से कराता हुआ वो निकल रहा था ड्यू टू द ग्रेटर ग्रेविटेशन एंड एनर्जी ऑफ अर्थ बब ऑल The the extraordinary intensity of the immense size for attempts, vital, intense, inhuman, crippled and monstrous. So वो जो हॉलना की नजर आ रही थी वो इंतहाई ज्यादा काबले नफरत थी और उसके अंदर कुछ भी जो अट्रैक्टिव ना था देर वॉज समथिंग फन क्वाइट इन दिली ब्राउन स्किन समथिंग इन द क्लमजी डेलिब्रेशन ऑफ टेडियस मूवमेंट ऑयली ब्राउन स्किन इंतहाई काबिल नफरत थी और वह जीव अगली तरीके से जो है मूव कर रहा था इवन एट दिस फर्स्ट इनकाउंटर This first glimpse, I was overcome with disgust and dread. Shna chos ki zairi physical appearance dekhe bil aakhir mai bhi mera bhi dil kharaab ho gaya aur mai bhi of sada ho gaya. So, iske under dear student, there was nothing to read between the lines or understand it. It is a simple science fiction passage. Jiske under pura passage padke ab mai ye pata chal chuka hai ki abuniyan toh ab ek spaceship thi. Wo ke usne word spaceship use nahi kiya, cylinder use kiya. Wo crash ho gayi aur uske under se ye Martian creature. मार्स का जो एलियन है ये निकला है डियर स्टूडेंट्स कमिंग टूवर्ड्स दी क्वेश्चंस। व्हाट लीड्स अस टू बिलीव दैट दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम अ साइंस फिक्शन स्टोरी 
हमें किस तरह ये अंदाजा होता है कि ये जो पैसेज है ये किसी साइंस फिक्शन स्टोरी से लिया गया सो so, पहला सेंटेंस ये स्टूडेंट वही जो हमने लास्ट टाइम आखिरी सवाल के लिए रिजर्व रखा था सेम स्टीरियो टाइप सेंटेंस देर आर सेवरल रीजन सो देर आर सेवरल फैक्टर्स देर आर सेवरल रीजन टू बिलीव That this passage is taken from a science fiction story. So बेशुमार वजुआत है जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो पैसेज है एक साइंस फिक्शन स्टोरी से लिया गया वो वजुआत क्या है कि जनाब ये बताता है हमें क्रैश बताता है किसकी एक स्पेस शिप की तो स्पेस शिप एक क्रैश होगी दूसरा उसके अंदर से एक लिविंग मार्शल मार्स जैसी जो मखलूक थी वो निकल आई सो so, तीसरा ये वाक्य जी कहाँ पे हुआ है हमें कोई पता नहीं क्योंकि आमतौर पर साइंस फिक्शन स्टोरी में जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट होता है उसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि एग्जैक्टली exactly ये दुनिया के किस कोने में हुआ है सो so, ये डिस्क्राइब नहीं किया गया सो देर आर सेवर रीजन टू बिलीव दैट दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम अ साइंस फिक्स स्टोरी फर्स्ट इट टेल्स अबाउट अ क्रीचर फ्रॉम मार्स सेकेंडली इट टेल्स अस अबाउट द सिलेंडर और द स्पेस शिप दैट क्रैश लैंडेड ऑन अर्थ थर्डली द सीन ऑफ द इंसिडेंट इज अनोन हमें ये नहीं पता कि वाक्य एग्जैक्टली कहां पे हुआ है बहरहाल जो मूवीज बनती है साइंस फिक्शन स्टोरी उसमें रिज्यूम यही किया जाता है कि अमेरिका में ये कहीं ना कहीं हुआ होगा और बहरहाल सेटिंग ऑफ द सीन इज इंसिडेंट इज ऑलवेज अनोन ड्यू टू ऑल दीज रीजन वी से दैट दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम अ साइंस फिक्शन स्टोरी नो डियर स्टूडेंट आवर पैराग्राफ मस्ट है कंक्लूडिंग सेंटेंस टू गिव इट अ कंप्लीट शेप ऑफ एन आइडियल पैराग्राफ इन एन आइडियल पैराग्राफ देर मस्ट बी अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिडल एंड अ प्रॉपर कंक्लूजन तो ड्यू टू ऑल दीज रीजन हम कह सकते हैं कि हमें यकीन है ये पैसेज लिया गया है किसी साइंस फिक्शन स्टोरी से नो डियर स्टूडेंट दैट फर्स्ट क्वेश्चन अगेन दैट फर्स्ट क्वेश्चन अगेन इज नॉट अ रेफरेंस क्वेश्चन ये कोई रेफरेंस क्वेश्चन नहीं है अगेन इट इज बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस कर रहा है सो so, इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं लिखी गई जो कि टेक्स्ट के अंदर पहले से मौजूद थी आपने जो पहले सवाल का जवाब दिया है आपने ये जवाब दिया है बाय हैविंग दी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी टेक्स्ट के टेक्स्ट को आपने ओवरऑल अंडरस्टैंड किया है उसका मीनिंग जो है वो आपने सही तरीके से डिसाइफर किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बेस पे आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं एग्जैक्ट कॉन्टेंट इसका अवेलेबल नहीं है सो दैट इज वॉट वी कॉल an inference question where you read it in the lines where you have the overall understanding of the text in answer to answer in uh, on uh, in answer to address the question question number 2 how was the crowd behaving Why did the mood of the crowd order? Now, dear student, समझने में तो ये इंतहाई आसान थी टेक्स्ट द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वॉज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड मेन पर्पज भी इसको पता है साइंस फिक्शन स्टोरी या स्टोरी का मकसद एंटरटेनमेंट ही होता है और तो कोई ऐसा रीडिंग बिटवीन द लाइन के अंदर कुछ ऐसा था नहीं अंडरलाइन थीम और वो जब हम क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं खास तौर पर यह दो से पांच तक के जो क्वेश्चन है देर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी There is a lot of monotony or repetition of the content. यानी इस सवाल का जो जवाब है how was the crowd behaving? Crowd कैसे behave कर रहा था हर कोई जो है इस गड़े के पास आना चाहता था सारे के सारे excited थे सारे के सारे जोर लगा रहे थे एल्बोइंग एंड जोसलिंग ये ही सवाल का जवाब क्वेश्चन नंबर फोर में भी आ रहा है वॉट वॉज द इनिशियल रिएक्शन टू द थिंग उसका जो इनिशियल रिएक्शन वो क्या था उसका इनिशियल रिएक्शन वो ही था जो के क्राउड का इनिशियल रिएक्शन था जब उन्होंने उसे पहले देख के जो है फीलिंग लेके आए थे सिमिलरली क्राउड का मूड कैसे चेंज हो गया क्राउड और नाक क्रीचर को देखा उसी तरह ही राइटर का मूड भी चेंज हो गया जिस वक्त उसने उस हॉल नाक क्रीचर की फिजिकल अपीरेंस देखी वाई राइटर फील डिस्कस्टेड सो अगर मैं ये कहूं क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर फोर मोर लेस इनके सिमिलर आंसर ही है इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फाइव का टेंट ही है वो क्राउड के बारे में है और ये सिर्फ राइटर के बारे में है मगर दोनों की फीलिंग्स जो है सिमिलर है सो so, यहाँ पे हम सेंटेंस इस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे गुफ्तु ऐसे शुरू करेंगे कि एग्जामिनर को ये इंप्रेशन ना जाए कि हम एक ही इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट कर रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं 
so there must be a distinction between the among the questions so move towards question number 2 question number 2 is how was the crowd behaving crowd behave kaise kar raha tha we are going to start underline key and and uh, how was the crowd behaving the people were elbowing and jostling one another har koi ek dusre ko takre maar raha tha aur rasta banane ki koshish kar raha tha ki kisi tarah jo hai us gade ke paas jaye everyone seemed greatly excited har koi jo tha intehai excited tha to know what's in the confounded thing ki us band cheez mein kya pada hua hai so yahan tak beta iska jawab ke alawa yahan pe koi bhi content nahi hai magar kyunki sawal ka sawal ke marks char hain so therefore i must have a relevant answer i must have a satisfying answer to justify the marks of the question so my answer would be how was the crowd behaving there must be a proper beginning the crowd was behaving in a typical way you must have a proper beginning dear student proper start crowd behave kar raha tha ek typical way mein ek rivayati tarike se typical way kya hota hai आप मार्केट जाते हैं आपके जी मैकेनिक को बुलाएं गाड़ी ठीक करानी है वो मैकेनिक आएगा गंदे कपड़ों में आएगा हाथ काले होंगे कपड़े काले होंगे ये उसकी टिपिकल अपीयरेंस है साफ सुथरा आएगा तो आप उसे मानेंगे नहीं मैकेनिक आइए इस तरह आप चले जाए दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए डॉक्टर्स जो है पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर्स कैसे पहचाना जाते हैं उनका एक टिपिकल गेटअप है पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर्स ने जो स्टेथोस्कोप है गले में डाली होती है बाकी दुनिया का कोई भी डॉक्टर गले में नहीं डालता वो अपने सफेद कोट के पॉकेट में रखता है So, ये टिपिकल हमारा गेटअप है टिपिकल बिहेवियर है हमारे डॉक्टर्स का उन्होंने गले में डाला होता है साउथ एशियन सो क्राउड भी जो है आपका टिपिकल ही बिहेव कर रहा था वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे कि क्राउड बिहेव करता है हादसा हो जाए कुछ हो जाए सारे लोग आसपास हजूम बना के कट्ठे हो जाते हैं बस कट्ठे होकर देख रहे होते तो यही काम जो है ये क्राउड भी कर रहा था सो द क्राउड वॉज बिहेविंग इन अ टिपिकल वे Everyone seemed greatly excited and curious. हर कोई जो है बहुत ज्यादा जो है दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा था तजस्स का मुजाहरा कर रहा था अब इसको मैं जरा एक्सप्लेन करूंगा एवरी वन ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू दिट इन ऑर्डर टू डिस्कवर द रियलिटी हर कोई हर शख्स जो है यही कोशिश कर रहा था किस तरह वो उस गड़े के करीब पहुंच जाए ताकि उसे हकीकत का मालूम हो हकीकत का पता चले आउट ऑफ दो क्रियोसिटी आउट ऑफ दैट क्रियोसिटी पीपल वर पुशिंग वन अनदर और इसी की की वजह से जो लोग थे वो एक दूसरे को धक्कम पेली से भी बाज नहीं आ रहे थे सो डियर स्टूडेंट एक्चुअली वी हैड ओनली टू सेंटेंसेस दे वर एल बोइंग एंड जॉसलिंग एंड एवरी वन इज सीम ग्रेटली एक्साइटेड सो एक्चुअली ये वो एग्जैक्ट वर्ड है जो कि आपके जो है उस टेक्स्ट के अंदर यूज हुए थे इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बाकी सारा रेलिवेंट जो है मटीरियल आपने खुद से क्रिएट किया एंड अगेन Following the the rules of the paragraph writing, there must be a proper beginning, must be a proper middle, and must be a proper conclusion. So, इसी तरह चार नंबर आपके जस्टिफाई हो सकते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डेड द मूड ऑफ द क्राउड ऑल्टर क्राउड का जो मूड था वो क्यों तब्दील हो गया सो so, अब जो है मैं टेक्स्ट की तरफ ही रेफर करता हूं कि जनाब जिस वक्त वो मखलूक निकली तो उसके टेंटिकल्स यानी के हाथ नुमा जो है स्टिक्स बाहर आई और उसकी अजीब गरीब स्किन थी सो लोग जो थे उनका मूड ऑल्टर हो गया कैसे ऑथर क्या कह रहा है आई स्टॉनिशमेंट गिविंग प्लेस टू हॉरर ऑन द फेसेस ऑफ द पीपल सो मुझे हैरानगी नजर आई ठीक है उन लोगों के चेहरे पे अब जहां पे हॉफ था देर वॉज अ जर्नल मूवमेंट बैकवर्ड देर वॉज अ जर्नल मूवमेंट बैकवर्ड जब हर शख्स जो था वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था तो पहले क्या था हर कोई इस गड़े के करीब आ रहा था अब हर शख्स उस गड़े से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है सो द आंसर वुड गो इन दिस वे द मूड ऑफ द क्राउड ऑल्टर बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग टू सी अ मैन लाइक पिक्चर क्राउड का मूड ऑल्टर क्यों हुआ क्योंकि वो ये तवक्को कर रहे थे कि एक इंसान नुमा मखलूक निकलेगी मगर उसकी जगह टेंटिकल्स निकल आए वो रीच नुमा चीज निकल आई जिसकी एक इंतहाई बोरिंग स्किन थी वो निकल आई चीज सो दे वर एक्सपेक्टिंग टू सी ए मैन लाइक फ्यूचर टू देर सरप्राइज दे डिस्कवर्ड अबल फिगर 
कॉन्सिक्वेंटली नतीजा क्या निकला देर क्यूरोसिटी वॉज रिप्लेस्ड बाय और चुनाव चिन्ह का जो तजस था वो खौफ से रिप्लेस हो गया द रिजल्ट वॉज देर वॉज अ जर्नल मूवमेंट बैकवर्ड तो उसका रिजल्ट नतीजा क्या निकला कि अब सारे लोग उस गड़े से पीछे हट रहे थे नोट यू स्टूडेंट इन द टेक्स वी हैड गॉट ओनली टू सेंटेंसेस ठीक है कि देयर एस्टोनिशमेंट वॉज रिप्लेस्ड बाय हॉर एक ये जुमला था देर वॉज अ जर्नल मूवमेंट बैकवर्ड बट द क्वेश्चन कैरीज फोर मार्क्स सो वी मस्ट हैव a proper answer a model paragraph while answering the question where there is a proper beginning proper middle or explanation and proper conclusion this is what we call a model of reading comprehension pura paragraph jo hai uske usool yahan pe apply kare aur content jo hai relevant use arrange kare so these are the reasons why the mood of the crowd alter क्वेश्चन नंबर फोर जी क्वेश्चन नंबर टू और थ्री का ताल्लुक सिर्फ सिर्फ क्राउड से था कि क्राउड जो है उनका अर्ली रिएक्शन क्या था और उनका फिर मूड चेंज कैसे हो गया अब क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव का ताल्लुक जो है वो ऑथर से है क्या ऑथर का अर्ली रिएक्शन क्या था और फिर ऑथर का भी मूड कैसे चेंज हो गया रीजन सिमिलर ही है सो so, इसके अंदर जो है रेलिवेंट कॉन्टेंट थोड़ा सा हम तलाश करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इज वॉट वॉज द नरेटर इनिशियल रिएक्शन टू दिंग जो नरेटर था जिसने यह दास्तान बयान की है उसका इनिशियल रिएक्शन उस थिंग उस चीज के बारे में क्या था सो लेट अस डिस्कवर आई लुक्ड अगेन एट द सिलेंडर एंड एन अनगवर्नेबल टेरर ग्रिफ्ट में यह भी जनाब अली खौफ ज्यादा हो गया था इनिशियल रिएक्शन उस चीज को पहली बार देख के सो माय आंसर इज द थिंग वॉज एक्चुअली एन एलियन फ्रॉम मार्स इसने सबसे पहले थिंग को इनवर्टेड कॉमर्स में लिखा आई मस्ट एक्सप्लेन वॉट दैट थिंग वॉज द थिंग वॉज एक्चुअली एन एलियन फ्रॉम मार्स दैट लैंडेड ऑन अर्थ सो पहले जो है मैंने इसकी एक प्रॉपर जो है स्टार्ट दिया एकदम ही दी है कि वो थिंग क्या थी वो एलियन था मार्स से जो जमीन पे लैंड हो गया था जस्ट लाइक द पब्लिक द ऑथर वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग टू सी अ मैन लाइक क्रीचर तो इसमें कोई शक नहीं है पब्लिक की तरह भी जो है ये ऑथर भी एक इंसान नुमा क्रीचर को ही देखने की कोशिश कर रहा था वो भी तो इसकी भी थी However, there was a clash between expectations and reality. मगर क्लैश किसमें हो गया तो में और हकाइक में द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द थिंग मेड इम हॉरिफाइड स्टूड पेट्रीफाइड एंड स्टेरिंग सो इनिशियल रिएक्शन जो था उस थिंग का उसने उसे खौफजदा कर दिया और वो सख्ते के आलम में ही खौफजदा ही खड़ा रहा स्टूड पेट्रीफाइड एंड स्टेरिंग ये दो एग्जैक्ट वर्ड है जो कंडीशन बयान कर रहे थे ऑथर की इन दी टेक्स्ट ये एग्जैक्ट वर्ड एज इट इज मैंने लिख दिया सो बाकी सारा जो है ये टेक्स्ट ये सारे का सारा चेंज है मीनिंग सेम है मगर वर्ड यहां पर सारे के सारे मेरे अपने हैं तो उसका भी रिएक्शन उस थिंग से पब्लिक से मुख्तलिफ नहीं था वो भी यही शायद तो कर रहा था कि इंसान नुमा चीज निकली थी मगर वैसे कोई चीज ना निकली लास्ट क्वेश्चन वाई डिड द राइटर फील डिस्कस्टेड डियर स्टूडेंट आई बिलीव you have got sufficient content as the answer to this question which i leave it over to you so ho gaya tha so again the same stereotype question the writer felt disgusted due to several reasons the writer felt disgusted due to many reasons it was the appearance of the skin it was the uh, face of that thing it was the hands instead of tentacles it was the bear like body it was the nasty movement so there is a long list that made him Uh, felt that made him feel disgusted. So, ये question number end जो है ये उसका जो है एक sufficient content इस ने text में दिया हुआ है, which you may summarize as an answer to this question. जो आप खुद से जो है summarize कर सकते हैं इस question के answer के तौर पे. Again, you have to maintain the same balance to each questions and each answers. क्योंकि अगर नाम बराबर हैं, अगर number बराबर हैं, तो इसका content भी बराबर होना चाहिए दैट इज द थिंग सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस मॉडर्न टेक्स्ट वी हैव सीन द रेपिटेशन ऑफ द कंटेंट ना सिर्फ रेपिटेशन द कंटेंट का बल्कि बड़ा लिमिटेड कंटेंट था इतनी लंबी इसने कहानी लिखी है मगर क्वेश्चन का जब आंसर आता है पहले क्वेश्चन का हर किस पे जवाब ली है इट इज बेस्ड ऑन योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इन्फ्रेंस और दूसरा क्वेश्चन जो है इसका जवाब वही है जो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है अगेन देयर इज अ गुड चांस ऑफ रेपिटेशन ओवर हियर अगर हमने उसको अवॉइड करना है 
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर भी वही है जब क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है तो यहां भी जो है के बहुत ज्यादा चांसेस है मगर हमने उसको टेक्निकली अवॉइड करना है तो डियर स्टूडेंट्स वॉट वी हैव फेस्ड इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इज द लिमिटेड कॉन्टेंट एंड द रेपिटेशन ऑफ द आंसर स्पेशली विद द क्वेश्चन टू एंड फोर एंड थ्री एंड फाइव एंड क्वेश्चन नंबर वन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इनफ्रेंस विच इज दी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग सो टेक्स आपको जो दी जा रही है नेरेटिव दी जा रही है डेस्क्रिप्टिव दी जा रही है सिंपल टेक्स दी जा रही है इन मॉडर्न इन दी अपडेट सी एस एस पेपर्स और अगर प्रीवियस पेपर्स देखे तो उसके अंदर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होती थी ऐसी टेक्स्ट होती थी दैट हैव सम मेन आइडिया और यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्सट एज वेल सो बहरहाल ये दोनों टेक्स्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने का मकसद ये था कि पहले क्या आपका सिस्टम होता था किस फैशन से आपको आ रही थी अब आजकल आपको किस फैशन से आ रही होती है यू नेवर नो कि आपकी बारी जो है एग्जामिनेशन में वो किस तरीके से दी इट कुड बी दी टेक्स्ट बेस्ड ऑन दी ओल्डर स्टाइल और इट कुड बी अ टेक्स्ट बेस्ड ऑन द सिंपल प्रेजेंट स्टाइल द नेरेटिव और द डिस्क्रिप्टिव वन सो वॉट वी कंक्लूड दैट वेन इट कम्स टू आंसरिंग दी क्वेश्चन योर आंसर मस्ट बी अ कॉम्प्रीहेंसिव वन मस्ट बी अ प्रॉपर प्रॉपरली एक्सप्लेन एंड प्रॉपरली एड्रेस वेन यू राइट इट इन दी फॉर्म ऑफ पैराग्राफ यू विल ऑब्जर्व दी रूल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग टू आंसरिंग द क्वेश्चन It must be a proper beginning, proper middle, and proper conclusion. Single sentence answer से परहेज करना है अगर content बहुत limited हो, बेटा थोड़ा सा content create करें। मैं आपको ये slides जो हैं share कर देता हूँ, ये word file share कर देता हूँ, इन सवालों के जवाब पढ़ें और देखें content किस तरह create किया गया है, relevant content किस तरह जवाब जो है properly arrange किया गया है। So that is the principle of our reading comprehension, and these are the do's and don'ts that we needed to discuss in this question. so this brings me to the end of the lecture and i would be happy to answer ji any confusion sir sir i wanted Please. to ask ki kabhi kabhi jaise is is wale paragraph mein bahut sare lafz aise the jinka usne capital wo use kiya hua hai ya for example some words that you cannot understand kabhi kabhi jaise ye martian tha तो आई हैव टू गूगल इट आपके इसका मतलब क्या होता है सो अगर कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है और आपको एग्जैक्ट लफ्ज समझ नहीं आता तो उस सिचुएशन में क्या हम अच्छा जी उसमें ये देखिए आपको जो है इसने कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखी है इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर वन अगर आप पढ़े वॉट लीड्स बिलीव दैट दिस पैसेज इज फ्रॉम साइंस फिक्शन स्टोरी सो एक चीज तो क्लियर होगी कि साइंस फिक्शन स्टोरी है ठीक है सो आपको कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है और अगर आपको चले लिव इन मार्शन मार्शन का नहीं पता है वो जो चीज उसके अंदर से बरामद हो रही है अगर आप इतना ही लिख दें दैट थिंग वाज एन एलियन ठीक है एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल क्योंकि ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किया एलियन का वर्ड यूज नहीं किया एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल का यूज उसने किया वर्ड थिंग का वर्ड यूज किया तो ये सारी चीजें ये सारे फैक्टर्स जो है दे विल हेल्प यू डिसाइड वॉट दैट एक्चुअल थिंग वॉज इट वॉज नॉट आउट एन एलियन तो पूरा जो सेंटेंस है पूरा जो पैराग्राफ uh, है अब तक कॉन्टेक्स जो है उसे समझने की कोशिश करें कॉन्टेक्सचुअल क्लू जो होता है वो उन वर्ड्स के मीनिंग समझा जाता है जिन वर्ड्स का मीनिंग शायद आपको उस वक्त जहन में ना आए सो वी ऑलवेज गेस्ट द मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट नॉट इन इट्स ऑन लिटरल अपीयरेंस इसी हवाले से आई हैव अ क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड नहीं uh, अभी जो उस दिन दो, दो दिन पहले मेरा ख्याल है जो मॉक शेयर हुआ था प्रेसी uh, और इसका कॉम्पोजिशन का um isme jo pressy thi jaise for the first for the first two words that i came across wo ye the ke epistemological or ontological to sir us tarah agar pressy mein bhi aapko lafz samajh nahi aa rahe or but you get the crux and the idea of the entire passage to usme bhi kya hum we can just go with the contextual analysis ya how do we go with with that kyunki pressy mein to hum usually word switch karte hain na अच्छा बेटा देखिए वो प्रेसी मैंने इसलिए खास तौर पे मुंतख करके दी थी कि हमेशा आइडियल सिचुएशन नहीं होती कभी कभार आपको ऐसे वर्ड्स दे दिए जाते हैं कि जिनका मीनिंग आप इजीली गैस नहीं कर पाते अब उसके अंदर आइडियल सिचुएशन तो यही थी पेस्टिमोलॉजिकल है तो इसका मतलब आई मीन एनी थिंग दैट इज रिलेटेड टू दूरी ऑफ नॉलेज उसके मैथड्स क्या है और किस तरह से थ्यूरी वो चेक की जाती है सो so, उसके अंदर जो है जहर है ये एक जार्गन है तो इसका मीनिंग जो है जब तक आप सही तरह से एक्सप्रेस नहीं करेंगे सो प्रेसिव उस तरह कॉम्प्रीहेंड करना मुमकिन नहीं होगी सो वॉट आई वॉन्टेड टू सी आमतौर पर ऐसे हालात नहीं होते कि इतना ही जो है बड़ा एबस्ट्रैक्ट किस्म का टैक्स दे दे समाइम्स दे भी देता है वो यू नेवर नो सो 
उस पैसे का मकसद क्या था कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए जहां पे पेस्टिमोलॉजी और इनका जो है आपको मीनिंग क्लियर ना हो आप कॉन्टेक्स्ट में अगर वो गैस कर लेते हैं कि व्हाट रियली द एग्जामिनर वांट्स टू से द मेन पर्पस इज द मेन मीनिंग इज और अगर आप वो चीज रिप्रोड्यूस कर देते हैं देन इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल एंड दैट विल बी एप्रिशिएटेड कि डिस्पाइट नोइंग द डिस्पाइट नॉट नोइंग द टेक्निकल जार्गन्स यू हैव कन्वेड द ओवरऑल आइडिया ओवरऑल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट सक्सेसफुली सो उसके अंदर इस तरह का उसने जो मेन बात ये की थी किताब और एक क्लैश है एक आपकी नई टेक्नोलॉजी में मैं विन कौन करता है डॉप्ट किसको करते हैं फॉर बेटर टीचिंग मेथडोलॉजी ये क्वेश्चन है अगर ये चीजें आपकी इस प्रेसी में मौजूद है योर प्रेस इज करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल ठीक है सर थैंक यू यू वेलकम जी ओके स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे सो वी हैव डिस्कस्ड आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड शदाबाद 2021 की कॉम्प्रिहेंशन मैं डिस्कस नहीं करूंगा बेटा मैं 2019 की करूंगा uh, 2020 की करूंगा 18 की करूंगा 2021 की एज ए होमवर्क आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जब ये तीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 18 19 20 19 की तो हो चुकी है 17 18 और देन यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 2021 तो 2021 की जो है आप एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे कि इसको खुद से सॉल्व कर सके तो ये इसलिए जो है रिजर्व में करूंगा एज योर होम असाइनमेंट सो इन द नेक्स्ट क्लास डी स्टूडेंट्स वी शेल डिस्कस दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 2017 18 एंड 20 और तीनों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंटायरली डिफरेंट है तीनों के सवालत एंटायरली डिफरेंट और तीनों की जो टेक्निक्स हैं वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है So, पिछले ये जो तीन चार साल की ये जो आप रीडिंग कॉम्प्रीएंशन करेंगे अब आपको कोई भी किसी भी नोयत की वो रीडिंग कॉम्प्रीएंशन दे दे आपके लिए मसला नहीं होगा क्योंकि हर किस्म की रीडिंग कॉम्प्रीएंशन आप सॉल्व कर चुके होंगे वो जो है हर किस्म की वेरिएशन आप उससे गो थ्रू हो चुके होंगे सो दैट्स ऑल फॉर टूडेट यूर स्टूडेंट्स यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच